ധന്യാ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്ലാസിക് ഹ്യൂസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനെല്ലാം വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആർട്സ് അപ്ലേസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതെല്ലാം മിനി ക്യാൻവാസ് ബോർഡുകളാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വന്നിട്ട് ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസ് വന്നിട്ട് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇഞ്ചസ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ മിനിയേച്ചർ പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത വീരാളിപ്പട്ട് ഡിസൈൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു ബോർഡിലാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സൈസ് വന്നിട്ട് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ സൈസിലുള്ള സ്ട്രെച്ച് ക്യാൻവാസ് ബോർഡാണ് ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചസ് ആണ് സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി വന്നിട്ട് ടു ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഇത് പത്ത് ഷീറ്റുള്ള ക്യാൻവാസ് ബുക്കാണ് ഇതിൽ ഓരോ ഷീറ്റുകളും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള പല സൈസിലുള്ള ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റുകൾ റെഡിമെയ്ഡ് ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റുകൾ പല സൈസിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിൽ ആർട്ട് സ്റ്റോഴ്സിൽ അവൈലബിളാണ് ഇത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സൈസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റാണ് ഇത് എ ത്രീ സൈസ് ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പെയിൻറ്റിങ് ആണിത് ഇത് സ്ട്രെച്ച് ബോർഡല്ല സോ ഞാൻ അത് വന്നിട്ട് ഒരു ബോർഡിൽ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റുകളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പാർട്ട് ഫ്രെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീവ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് മാസ്കിങ് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഈ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് പല എഫക്ട്സും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഡെപ്ത്ത് എഫക്റ്റ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ്കിങ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്കുകൾ താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വുഡൻ ഫ്രെയിംസിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് ബോർഡാണിത് ഇത് ഞാനൊരു സെറ്റായിട്ട് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനൽപ്പം വില കൂടും ഇത് ഇനിയും വേറെ എക്സ്ട്രാ ഫ്രെയിമിങ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് ക്യാൻവാസ് ബോർഡുകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതിനൊരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ പല സൈസസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാൻവാസ് ബോർഡിൽ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അതിന് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഡെത്തും ഇതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ബോളിൽ നമുക്ക് തൂക്കിയിടാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ബോർഡുകൾ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിങ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ട് വർക്കാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രെച്ച് ബോർഡിൽ അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോർഡർ മാത്രമേ ഫ്രെയിം ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുമതലയിൽ നമുക്ക് തൂക്കിയിടാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈസും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമുകളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാൻവാസ് റോളാണ് ഇത് ഏകദേശം ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് റോളാണ് നമുക്ക് വലിയ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് റോളാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെങ്ത്തിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ
ഇത് വാട്ടർ കളർ പേപ്പറാണ് ഇത് എ ത്രീ സൈസാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ എ ഫോർ സൈസും ബുക്കായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി കളർ മിക്സിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ യൂഷ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സിറാമിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേരള മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് പാലറ്റുകൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കത് ആമസോണിൽ നിന്നോ അടുത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ആർട്ട് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ടൈപ്പ് ബ്രഷസ് ആണ് ഇതിൽ പാലറ്റ് നൈഫ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് റൗണ്ട് പിൽബർ ബ്രഷ് ഹാൻഡ് ബ്രഷ് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് നാച്ചുറൽ ബ്രഷസ് ആണ് ഞാൻ ഇത് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ജെൽ പെൻ ആണ് പെന്നാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഏത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും നിയർ ബൈ സ്റ്റോഴ്സിലും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്രിലിക് പെയിൻസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൽ പെയിൻസ് അധികവും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫെവിക്രിൽ ഹോബി ഐഡിയാസ് ആണ് ഇത് വന്നിട്ട് ട്വൽവ് പ്ലെയിൻ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ബോട്ടിൽസ് ആയിട്ടും ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം പേൾ കളേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഷൈനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും പേൾ കളേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഷൈനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് വന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബ് കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമൽ ട്യൂബ് കളേഴ്സ് ആണ് ഇത് പല സൈസിലുള്ള ട്യൂബ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ വലുത് വന്നിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വന്നിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എബവ് ആയിരിക്കും ഇത് വന്ന് ഫോർട്ടി എം എല്ലിൻ്റെ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് അത് വന്നിട്ട് വൺ തേർട്ടി ടു വൺ ഫോർട്ടി ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൈസസ് ഇത് വന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമലിൻ്റെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം ട്വൽവ് കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ കളേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് വന്ന് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അബോ ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്രിലിക് ട്യൂ കളേഴ്സ് അക്രീലി കളേഴ്സ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് വുഡൻ പീസസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടെറാക്കോട്ട പെൻഡൻസ് ഓൾഡ് സീരി ഇതിലെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് ബ്രഷുകൾ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ നമുക്ക് വെള്ളമെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു പഴയ കോട്ടൺ ടൗൽ വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലും മറ്റും നമുക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് 
അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രൈപോഡ്സ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുവരേക്ക് കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ എപ്പോൾ ന്യൂ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഹോപ്പ് യു ആൾ എൻജോയ് മൈ വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ വീഡിയോ ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു പ്രസ് ദ ബെൽ ഐ ക്യാൻ ടു ഗെറ്റ് റെഗുലർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് ന്യൂ വീഡിയോസ് ടിൽ ദൻ ബ